प्रकाशे सबकिा सामने रास्ते लोक जन हाटाटी कर लोक जन नए तब जागे चलबा हानिमुन मलर मामा और ठीक
তোর হাতে মানায় না ভাই এটা তুমি কিনে হলো আর আমার জন্য একটা আমার জন্য একটা আমার থেকে তোর ইজ্জত বেশি নেই তুই যত মেরে ইজ্জত মারছস আমিও তত মেরে ইজ্জত মারছি তোর আর আমার ইজ্জত সমান সমান প্রথমে আরে থামছি ওর আগে আমি থামছি একেবারে মজে গিয়েছে দুটা লাগে আমার দুই ভাই আর তিনটা থাকবে আমার বাহিনীর কাছে আর বড় পাটি পেলে ভালো দাম তুলে বেঁচে দেবো ঠিক আছে फाटाफाटी नहीं <laughs> शांति घुम चल कलर चल पानी
আরে এদিকে এদিকে তোমাদের দামটা আবার খুব ঠান্ডা কোনো হইচই নেই তাই এখানে এসে একটু ঘুমিয়ে নিলাম কামাস্টের এত রাতে তুমি কোথা থেকে আসছো মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম জামাই রাতে না খেয়ে আসতে দিল না তাই দেরি হয়ে গেল ভালো করেছো ও ভালো করেছো জামাইয়ের কথা রাখা ভালো এখন এদিকে এসো দড়িটা খুলে দাও দড়ি খুলবো বলছিলাম কি আমাকে তো চেন মাস্টার প্রাণ আমার নাম দড়িটা খুলে দাও উপকার হবে তোমার কোনো খারাপ মতলব নেই তো আরে ভাই আমি তোমার ছাত্র ছিলাম না তুমি আমার মাস্টার তোমার কাছে আবার মতলব কি খো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এসব ছেড়ে দাও সৎপথে ফিরে এসো অনেক শান্তি পাবে মাস্টার ছোটবেলায় তোমার পাঠশালায় যেতাম তুমি কেমন পেটাতে মনে আছে তোমার মারের চোটে আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি খারাপ হয়েছি ছোট ভাই দুটোকে রাগ করে পাঠশালায় যেতে দিইনি আজ আমি তোমাকে পেয়েছি थकबो ना कि कुकुर जल्दी चलो बाबा गोखरान खुबी भयंकर लुकैसे 
সকালে মিল্লা ফাঁসি তোলারটাই দিছিলাম আশ্চর্য আপনারা কথায় কথায় পুলিশকে দোষারোপ করেন তাদের সহযোগিতা চান অথচ আপনারা নিজেরা পুলিশকে কোনো সহযোগিতা করেন না অপরাধীকে হাতে পেয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেননি নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিয়েছেন এখন আপনারা কি করবেন দোকান ফিরে গেছে তার রাস্তা নাই সে গ্রামবাসী আমার ভাইকে আটক করেছিল ওদের গাছে শাস্তি দিতে হবে কার জোরে গ্রামবাসী জানিস ওই সালা ওসি আর পুলিশের জোরে তাই পুলিশকে আগে শাস্তি পেতে হবে যতই বক বক করিস আমি তোর কথা মানি না আগে গ্রাম সরকার আমিও তোর কথা মানি না আগে পুলিশ সরকার থামবি থামছি আরে ওনাকে আমি থামছি পুলিশ মারা সহজ কিন্তু সামলানো বিরাট মুশকিল একটা পুলিশ মরলে সব পুলিশ কাউয়া পাগল হয়ে যায় কাউয়া পাগল কি বড় ভাই একটা কাগ মরে গেলে শত শত কাগ কেমন করে ছুটে আসে দেখিস নি ঠিক তেমনি পুলিশ ফোর্স ছুটে আসবে এলাকাটা তন্ন তন্ন করে খেয়ে ফেলবে তখন বড় মুশকিল হয়ে যাবে বুঝছিস বড় ভাই কি করলো আমার বুদ্ধির প্রশংসা করলো আগে গ্রাম সরকার করতে হবে সেটা এখন কঠিন কাজ ওই গ্রামে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে গ্রামের দিকে গেলি খবর পেয়ে ফোর্স ছুটে আসবে বিপদ বাড়বে এখন বুঝো ভাইকে আর বুদ্ধির প্রশংসা করলো আমরা এমন ব্যবস্থা করব যাতে ওই ওসির মাথা নষ্ট হয়ে যায় উপর মহলে কৈফত দিতে দিতে জিব্বাটা যেন বের হয়ে আসে এখান থেকে বর্ধিত হবেই চাকরিটাও যেন চলে যায় সব দেখেন আমি ফেলে না রয়েছে বিদেশি আপনাদের দেশের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নাই খেলে আমাকে ধরিয়ে আনি আছেন কি করবেন আমাকে লাইয়া কি করবেন কেমন তরাইছে এই সালা গো উল্টা পাল্টার অভ্যাস আছে ওই সালারা কি কি করে তুই কি আসুস করে দিন বিদেশে তুই কি আসুস করে দিন তোরা ঝগড়া থামাবি থামছি তো আরে ওর আগে আমি থামছি বড় ভাই সংবাদ পাহাড়ি এলাকা থেকে একজন বিদেশি মরণ হয়েছে কেউ কোন সংবাদ দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ফোন আট তিন এক আট নয় সাত শূন্য এখনকার বিশেষ বিশেষ সংবাদ আজ বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে একজন ব্রিটিশ নাগরিক অপহৃত হয়েছে কোন 
সাহসে তুই আমার ছুটি ক্যান্সেল করেছিস কোন সাহসে তুই ওই জুনিয়র মেয়েটাকে পাঠিয়েছিস অর্ডার দিয়ে বন্ধু হয়ে এত বড় অপমান তুই কি করে করলি বল কোস্ট আমি না নির্দেশ দিয়েছেন বস বসে মেয়েটাকে পাঠিয়েছিল তোর কাছে আচ্ছা বসে কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটা মহিলা ইন্সপেক্টর তাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে আর মেয়েটার এত বড় সাহস ব্যাম করার সময় নিজে বন্ধ করে দেয় আমাকে নির্দেশ শোনা যার জন্য পুলিশ অফিসার তা আবার গোয়েন্দা আমাদের টেবিলে থাকবে তদন্ত রিপোর্ট থাকবে পিস্তল রিভলভার হাত বোমা শর্ট গান কিন্তু ওই ছয়শার পর থেকে এই টেবিলে রাখা হচ্ছে ফুল গান টেবিলে কোনো ফাইল জমিয়ে রাখা যাচ্ছে না আশ্চর্য এত করছিলাম নিশ্চয়ই পর ওটা হ্যালো জি স্যার এসেছে স্যার ওকে স্যার বস বস ডাকছে ও আর মেয়েটার ব্যাপারে কিছু একটা কর তুই থাক আমি আসছি হুম ও মাথা খারাপ হয়ে যাবে মেয়ার কামিং স্যার ইয়েস কামিং স্যার বসো থ্যাংক ইউ স্যার তুমি তো জানো পাহাড়ি এলাকায় একদল সন্ত্রাসী বিদেশিকে অপহরণ করেছে আমি খবরের কাগজে পড়েছি পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ওদের খুঁজে বের করার ওরা যেভাবে কাজ করছে সেভাবেই করতে থাকবে পাশাপাশি দায়িত্বটা এসেছে আমাদের উপরেও আমরা কিভাবে অ্যাডভান্স হবো স্যার তুমি যাচ্ছ পাহাড়ি এলাকায় হানিমুন করতে স্যার সরি আমি তো এখনো বিয়ে করিনি হানিমুন করবো কাকে নিয়ে তোমার যা বয়স হয়েছে তাতে বিয়ে করাটা তোমার উচিত ছিল যার বিয়ে যখন করনি তখন তোমার বউসেতে আমাদের একজন মহিলা ইন্সপেক্টর সাথে যাবে মহিলা ইন্সপেক্টর হ্যাঁ কে স্যার এসো এই মেয়ে ওর নাম সোহানা কিন্তু স্যার আমাদের কাজে পদে পদে বিপদ এই মেয়ে কি পারবে অনেক ভেবে চিনতেই ওকে আমি নির্বাচন করেছি এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং নিয়েছে ও তুমি ওর সঙ্গে এই হানিমুনে যাচ্ছ একটা কথা স্যার বলো স্যার আমি তো অন্যভাবে যেতে পারতাম ওকে নিয়ে নব দম্পতি সে যে হানিমুন যাওয়ার কি দরকার ছিল আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে গত কয়েক বছর ধরে ওই এলাকায় নব দম্পতিতে অপহরণ করা হচ্ছে কখনো কখনো ওদের লাশ পাওয়া যায় কখনো কখনো যায় না জানো আমার ছেলেটাও তিন মাস আগে হানিমুনে গিয়ে হারিয়ে গেছে আপনার ছেলে বাদ দাও সে কথা ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি কখনোই আমার উপর অর্পিত দায়িত্বকে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহার করতে চাই না কথাটা তোমাকে বললাম এই কারণে যে যারা নব দম্পতিদের অপহরছে তাদের সঙ্গে ওই বিদেশি অপহরণকারীদের যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে কিংবা তারা একই দেখ তাই তোমরা নব দম্পতি সেজে ওই এলাকায় যাচ্ছ এই ফাইলে সব কিছু নোট করা আছে পরে দেখো স্যার আমরা কখন রওনা হব আজ রাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে নব দম্পতি সেজে তোমরা সেখানে যাবে উঠবে একটা সাধারণ হোটেলে যে হোটেলে আমার ছেলে উঠেছে আমি চাই না বিমানে কিংবা দামি গাড়িতে যে তোমরা কারো চোখে পড়ে যাও মানুষ তোমাদের সন্দেহ করুক তাই সাধারণ বাসে চড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি আর শোনো তুই এমন ছদ্মবেশে যাবে যাতে তোমাকে কেউ চিনতে না পারে জি যাও বেস্টা তো ওকে স্যার স্যার হুম আমার খুব ভয় লাগছে বাবা সাদার তো কেন কতবার বলেছি অফিসে কোনোদিন বাবা বলে ডাকবি না সরি স্যার সাহেব খুব ভালো ছেলে বাইরে থেকে দেখে যত নিষ্ঠুর যত কর্কশি মনে হোক না কেন মনটা ওর খুব নরম আমি ওকে ভালো করে চিনি সোহানা ওর জীবন থাকতে ও তোর কোনো ক্ষতি হতে দেবে না কোনো অবর্চতেও হবে না বাবা তুমি দয়া করো এটা তো তোর সৌভাগ্য জীবনে প্রথম যে অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছিস সেই কাজের পাশাপাশি তুই তোর হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজতে পারবি কি করলি দোস্ত কোন ব্যাপারে আরে ওই ছুরির ব্যাপারে 
माने महिला गोविंदा इंस्पेक्टर विश्वास कर दोस्त ऑफिसे जो भी सिगरेट खेते ना पाई ताहुना मैं चाकरी थे के रिजाइन दे बो ना दोस्त रिजाइन दी तो हवे ना काल थे के इच्छे में तो ऑफिसे बोशे ही सिगरेट खेते बाद दी क्यों भावे खाबो वो छुरी तो शायद कौन तो होल दे नो प्रॉब्लम ओके अमित किडनैप को तो जाते हैं कौन आज राती शामिल मतो शॉप जानते पर दी क्यों बता मून खराब करे एक बार बोल शक्त होगा ना मून तो बोलो अस्तित्व है ऐसे चुंकी क्या ना एक तो आगे खबर पहलम अमावस ग्राम थे कि पुलिस पारे शोरी नया हुए थे बोलो कि गोपन डाका तो एक बीड़ी शिक्के जिम्मी सब आटोक करे बाद दो करे चे पुलिस के शोरी नहीं थे मून तो बोलो छोट फोट कर चे मून वो चेसों में � ठीक ही तो बोले थे। और कुने दिन तुम्हारे के चला ठीक ही थे। तुम उधर माँ बाबा नहीं। शॉप के चीज़ दूर भाई बोल। किंतु तुम्हें बुझते पास तो ना तुम की। गोपन भांग कर लो। बीड़ी जुदी किचु होए। तबे आमी सोच कर बकी करे। आज जब तुम्हारे किचु होए जाए, बीड़ी सोच कर बकी करे। आमी बा तार पर अवस्था बुझे व्यवस्था करो। अमी जाबो। तुम्हें जाबो मने? जाबो मने? तुम्हारे साथ जाबो? ताहुए ना चुनकी। तुम्हारे बाबा ने जैसे तुम्हारे के, तुम्हारे पुत्र बारी लेके गए थे। तारे उन्हें मुझे छड़ा। अमी तुम्हारे के नहीं जेते पार बोना। ताचरे उन्हें उन्हें मोती दिल अमित जी कहने था कि मैं कहना तुम उनके बुके मुद्दे नहीं थक बो मासूम तुम कि भलोबासी दूरे दूरे थका जाए ना तू हाथे 
বাড়িয়ে একটু না হয় আর যে আসলে কাছে তোমাকে ভালোবাসি দূরে দূরে থাকা যায় না তুমি ছাড়া পৃথিবীতে মিছে সবই দিন তোমাকে ভালোবাসি দূরে দূরে থাকা যায় না তুমি ছাড়া পৃথিবীতে মিছি সঙ্গে একা একা প্রাণ বাঁচে না তুমি আমার অস্ত্র তোমাকে চিহ্নে করি এখন আমি অনেক কিছু আদায় করে নেব আজও দাবি করেছিলাম শান্তিপুর গ্রাম থেকে পুলিশ টহল প্রত্যাহার করতে হবে ওই গ্রামে রাস্তায় কোনো পুলিশ থাকবে না আমার দাবি ওরা মেনে নিয়েছে পুলিশ সরে গেছে এখন আমি শান্তিপুর গ্রামে যাব আমাকে যারা গাছের সাথে লটকাতে চেয়েছিল তাদেরকেও আমি গাছের সাথে লটকে দিয়ে আসবো আর দুইটা যুবতী মেয়ে ধরে আনবো দুইটা না যাও ধরে নেয় সবাইকে
এখন থেকে আমি তোমার স্বামী ঢাকার থেকে এসেছি হানি মন করতে কিন্তু সেটা ছিল সাজানো কে বলেছিল তোমাকে বরুণ দেবী তাকে জয়ন করতে কে বলেছিল কেন এসেছো আমার সঙ্গে ন্যাকামি করতে शब्द सुनते কোনো শব্দ নেই সব মানুষগুলো খুলে গেছে শব্দ হয়ে গেছে পাথর হয়ে গেছে এই যে এই যে আমার পিছিয়ে মানুষগুলো আপনি আপনি এদের জীবন্ত মনে করেছেন না এরা সব পাথর সঙ্গে এরা পাথর হয়ে গেছে এই জন্য বাইকে আপনি আপনি এই গ্রাম থেকে পুলিশ পাহারা তুলে নেয় ওরা গ্রাম আক্রমণ করেছিল নিমম নির্যাতন করেছে মানুষের উপর मरण छाड़ा जीवन दुर्घटना घटे अरे तुम्हरा मर क्यों समाज के निब तुम्हारे रक्षा कर शक्ति जो समाज नहीं समाज तुम्हारे त्याग कर दिकारे बोलो কারা তোমাদেরকে এই অবস্থা করেছে গোফরাত ডাকাতের দল কাল রাইত আমার গ্রামে পুলিশ টল আসিল না সেই সুযোগে গোফরাত আর তার ভাই দল বল লইয়া গ্রাম আক্রমণ করছিল গোফরাত লোকজনের উপর অত্যাচার করিয়া বাড়ি টানে ফাঁসি দিয়ে ঝুলাইয়া হাম করে তুললা লইয়া গিয়েছিল পয়লা তিন ভাই তিন জনে ভাগ করলো তারপর হাত বলে মানুষটা शांतिपुर ग्रामे मानव आपने की जानें ओ ग्राम तीन जन युवती मे के धरे नहीं जावा ना कि चेने ना जाना भान कर दुर्नीतिबाद अफिसारे मत आपनी और सन्सी हाथ बिलिए समस्या अपनी हमार सामने दाड़ी चित कथा आस्ते आस्ते कथा बोलें मालिक के सामने दाड़िए चाकर उच्च स्वरे कथा बला सम्भव है ना जनगण जनगण पक्ष क्यों शांतिपुर ग्राम नियमित पुलिस तो अप्रचार विदेशी के जिम्मी हिसाब से आटक कर रेखे दावी छो शांतिपुर ग्राम के पुलिस चल प्रत्याहर करते और ओर कथा मत आपनी तई कर उद्धतन करपक्ष निर्देशे पुलिस चल प्रत्याहर कर बस आन उद्धतन करपक्ष के बोन एखे इसे जनगण के पैफर दीते तक बोलें शांतिपुर ग्रामे मानुषर ऊपर जो निर्तन होतीबाद करते तक बोलें एक तीन टीम हारे जा इज्जत फिर दीते चुप कर चुप कर घटे गिर सम्भव नीपत्ता हेफाजते रेखे मेडिकल टेस्ट कर 
তারপর সমাজে ফিরে তার ব্যবস্থা করুন সমাজ যদি ওদের গ্রহণ করতে না চায় তাহলে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে ওদের হস্তান্তর করুন মিস্টার জনগণের চাকর কারণ এই সবই আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে অন্ডারস্ট্যান্ড জীবনে অনেক কে হানিমুন করতে দেখেছি কিন্তু ওদের মতো দেখিনি আমার মাথা ঘুরতে আমারও মাথা চমৎকার কাজ করেছো তুমি ছয়বার গোসল করে এবং বারান্দায় ভেজা কাপড় মেরে দিয়ে তুমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছো তোমার স্বামী ঘরে আছে এই সময় তো বেশ কিছু কাজ এগিয়ে গেছে এলাকার পরিবেশটা বুঝে গেছে পুরো এলাকা সম্পর্কে একটা আইডিয়া চলে এসেছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যারা হানিমুন করতে আসা নব দম্পতিদের অপহরণ করছে যারা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করছে যারা বিদেশীকে অপহরণ করেছে তারা একই গ্রুপের লোক গোফরান ও তার দুই ভাই এবং তার দল যাক এখন আর আমাদের তেমন কোন কাজ নেই বিকেলে ঘুরব রাতে তুমি বিছানা ঘুমাবে আর আমি নিচে ঘুমাবো কাল সকালে যেদিকে ওই গ্রুপটা থাকতে পারে আমরা তেমন জায়গায় যাব আশ্চর্য তো আমি এতক্ষণ ধরে কথা বলে যাচ্ছি আর তুমি একটা কথা বলছো না ব্যাপারটা কি বলতো দেখি আহা তোমার কি হয়েছে আমার মাতা আরো গরম হয়ে গেছে এ কি বুক দিয়ে ধুয়ে বেড়াতে চলে যাই যাই সকির কাছে যাই জিজ্ঞাসা করতে হবে আনছি চল সবাই চল
আর ওদের কথা মতো আপনি তাই করেছেন উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ টহল প্রত্যাহার করা হয়েছে তাহলে আর আপনি এখানে বসে আছেন কেন উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বলেন এখানে এসে জনগণকে কৈফিও দিতে তাদেরকে বলেন শান্তিপুর গ্রামের মানুষের উপর যে নির্যাতন হয়েছে তার প্রতিবাদ করতে তাদেরকে বলেন এই তিন টিমের হারিয়ে যাওয়া ইজ্জত ফিরিয়ে দিতে কি হলো চুপ করে আছেন কেন চুপ করে আছেন এই জন্য যে আপনি ভালো করে জানেন যা ঘটে গেছে তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয় এখন যান এই তিনটি মেয়েকে নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে ওদের মেডিকেল টেস্ট করুন তারপর সমাজে ফিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন সমাজ যদি ওদের গ্রহণ করতে না চায় তাহলে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে ওদের হস্তান্তর করুন মিস্টার জনগণের চাকর কারণ এই সবই আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আন্ডারস্ট্যান্ড তার মধ্যে দুইবার কাম শেষ দেখি একটু অপেক্ষা করে দেখি জীবনে অনেককে হানিমুন করতে দেখেছি কিন্তু ওদের মতো দেখিনি আমার মাথা ঘুরতে আমারও মাথা চমৎকার কাজ করেছো তুমি ছয়বার গোসল করে এবং বারান্দায় ভেজা কাপড় মেরে দিয়ে তুমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছ তোমার স্বামী ঘরে আছে এই সময় তো বেশ কিছু কাজ এগিয়ে গেছে এলাকার পরিবেশটা বুঝে গেছে পুরো এলাকা সম্পর্কে একটা আইডিয়া চলে এসেছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যারা হানিমুন করতে আসা নব দম্পতিদের অপহরণ করছে যারা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করছে যারা বিদেশীকে অপহরণ করেছে তারা একই গ্রুপের লোক গোফরান ও তার দুই ভাই এবং তার দল যাক এখন আর আমাদের তেমন কোনো কাজ নেই বিকেলে ঘুরব রাতে তুমি বিছানা ঘুমাবে আর আমি নিচে ঘুমাবো কাল সকালে যেদিকে ওই গ্রুপটা থাকতে পারে আমরা তেমন জায়গায় যাব আশ্চর্য তো আমি এতক্ষণ ধরে কথা বলে যাচ্ছি আর তুমি একটা কথা বলছো না ব্যাপারটা কি বলতো দেখি তোমার কি হয়েছে আমার মাতা আরো গরম হয়ে গেছে কি বুক দিয়ে ধুয়ে বেড়াতে চলে যাই যাই সকির কাছে যাই কুকিলা কোথায় তোমার বসন্ত ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার হসি হয়ে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই আমি আপনার অর্ডার পালন করতে বাধ্য কিন্তু তারপরও একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে করতে চান শান্তিপুর গ্রামের মানুষেরা কি অপরাধ করেছিল ওরা তো সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিল পুলিশের সাহায্য চেয়েছিল সন্ত্রাস দমনে ওরা আমাদের সহযোগিতা করেছিল তারপরও কেন ওই গ্রাম থেকে পুলিশ টহল প্রত্যাহারের অর্ডার দিলেন কেন অসহায় গ্রামবাসীকে হিংস্র গোফরানের আক্রমণের শিকার হতে হলো নির্যাতিত হতে হলো কয়েকজন যুবতী মেয়েকে ধর্ষিত হতে হলো কেন স্যার কেন 
তোমার ইমোশনগুলো বুঝি কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিজেও বড় অসহায় কিন্তু স্যার তুমি কি মনে করো সিদ্ধান্তটা আমি একা নিয়েছি না আমি এই রঙ যে ডিআইজির সাথে পরামর্শ করেছি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেয়ে তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছি আমি বুঝি না স্যার যে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জনগণের সেবার আদর্শ দেখা দিয়ে থানায় পাঠায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাঠায় সেই উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ কেমন করে একটি গ্রামের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো এমন নির্দেশ দিতে পারে স্যার ওরা একজন বিদেশিকে অপহরণ করেছে বিদেশিদের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব না গ্রামবাসীর চেয়ে একজন বিদেশির নিরাপত্তা সরকারের কাছে বড় থামো বোঝার চেষ্টা করো বিদেশিরা মেহমান আর মেহমানদের নিরাপত্তা বিধান করাটা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে সরি স্যার তুমি এখন যেতে পারো ইয়াস স্যার আমরা যা দাবি করব সরকার তা মেনে নেবে হ্যাঁ বস একটু আগে এসপি স্যারের সাথে ওষুধ কথা হয়েছে এসপি সাহেব বলেছেন প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও বিদেশি মেয়ারকে নিরাপত্তা দিতে হবে খুব ভালো খবর দিল বকশিস পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে এখন আমরা বুঝে দেখি সরকারের কাছে কি কি দাবি করা যায় কি হয়েছে ভাই ভাই তো নিজে থেকেই বলবে কি হয়েছে তোকে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে নাকি কও না ভাই কও আমরা যে এত বড় একটা কাজ করেছি তা নিজেও বুঝতে পারিনি ওই বিদেশি নিরাপত্তার জন্য আমরা এখন যা চাইব সরকার তাই দেবে বলো কি ভাই জলদি একটা তালিকা তৈরি করে ফেলি চোখ তালিকা কি না তুই কি লিখতে জানিস যে তালিকা ভাই তুমি আগে আমাদের জন্য সোনারগা হোটেল থেকে ভালো ভালো খাবার আনতে বলো কি আমার দাবি রে এ দেখু সোনারগা হোটেলে কি ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায় সব ফ্রিজে রাখা খাবার ভালো খাবার তো সবখানেই পাওয়া যায় মৌসুমিরে কয়েকটা কাজ নায়িকা ধোলাই দিয়ে ছাড়ে তুমি বড় নায়িকা তো তাই ওই দেখো ভাই মৌসুমি কোনো চাওয়ার জিনিস হলো সুন্দর মুখ ছাড়া ওরা আছে কে ভাই তুমি ওর কথা শুনলো না তুমি সাপ দুটে চাও এই তোরা থামবি থামছি তো আরে ওর আগে আমি থামছি ওই বিদেশি হলো আমাদের অস্ত্র ওর যেন কোনো অসুবিধা না হয় ও চলে গেলে অথবা মরে গেলে সব শেষ ওকে দিয়ে অনেক বড় কিছু আদায় করতে হবে চাবিটা দিয়ে আসি চাবিটা রাখুন ইয়াস স্যার আমরা একটু ঘুরে আসি স্যার আমাদের হোটেলের পেছনে সুন্দর পাহাড়ি ঝর্ণা আছে বেড়ানোর জায়গাটা খুবই সুন্দর ঠিক আছে ঘুরে আসবো চলো চলো জলদি লাগ তুমি কিন্তু আগে আমার তালিকা দেখবা ওর তালিকা ভুয়া কোন পছন্দ আছে ওর তোর পছন্দ যে কি তালিকা দেখে বুঝে যাবে থামছি ওর আগে আমি থামছি আপনার পছন্দের একটা জায়গা আছে না বস ওই যে যেখানে নব দম্পতিরা গেলে আপনি স্বীকার করেন ভাই কোনো নতুন খবর ভাই নিজে থেকে আপনার কারা মানুষ জঙ্গল পাহাড় পর্বতে থাকি মানুষে বলে জঙ্গি কিন্তু আমাদের রুচি আছে আবার রুচি কি রুচি আছে বড় গায়ের আমাকে বলতে দিই জঙ্গলে থাকি বলে আমরা কি সরো জিনিস খাবো না খাবো যারা এদিকে বেড়াতে আসে তাদেরকে ধরে ধরে খাই আজ তোমার বউটাকে খাবো বড় ভাই বাসতে মেগে আগে শেষবারের মতো যে বউটা খাইছিলাম তার জামাইটা জান দিয়ে লড়ছিল কিন্তু এই সালা তো লড়ে না সালারে বাইক দেখা নাই 
গেছি এখান থেকে খুব সহজেই হোটেলে ফেরা যাবে কিন্তু এখন আমি হোটেলে ফিরতে চাই না কেন আরো কিছুটা সময় আমাদের পার করতে হবে অনেক রাতে ফিরব আমরা কেন মনে হয় একটা ক্লু আমি পেয়ে গেছি কি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বলতে চাই না আচ্ছা তুমি যে রাহাত চৌধুরী অর্থাৎ আমাদের বসের মেয়ে সেটা আগে বলেনি কেন বাবা চান না তার মেয়ে হিসাবে আমি ডিপার্টমেন্টে আলাদা কদর পাই সেই জন্যই তিনি বলতে না করেছেন তাছাড়া বললি কি হতো তুমি কি আমাকে বকা ছোঁকা কম করতে আরে বাবা আমি আবার কখন তোমাকে বকা ছোঁকা বললাম করুনি পদে পদে করেছো রুমে করেছো রাস্তায় করেছো ওগুলো তো বকা ছোঁকা না তাহলে কি আদর আরে বাবা ওগুলো হচ্ছে কমান্ডার হিসেবে কমান্ডার হিসেবে তুমি কিন্তু ব্যর্থ কেন আজ তুমি শত্রুকে সামনে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ সরাসরি গুলি করনি আমাকেও করতে দাওনি তুমি কেন বুঝো না ওদের কাছে বিদেশি জিম্মি আটক আছে ওরা মারা গেলে বা আহত হলে জিম্মি সংকট আরো বাড়ত আমি তো ওদেরকে আটকাতেও পারতাম হয়তো পারতাম কিন্তু তাতে ভয় ছিল কিসের ভয় মৃত্যুর মৃত্যুকে এত ভয় পাও তুমি মরতে আমি ভয় পাই না সোয়ানা ভয় ছিল তোমাকে নিয়ে আমিও মরতে ভয় পাই না ওরা তোমাকে মারত না সোয়ানা তোমার ক্ষতি করত ছেড়ে ছেড়ে খেত তাতে তোমার তো কিছু যায় আসে না ও আসে আসে কি যায় আসে তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি কষ্ট পেতাম সেটা মৃত্যুর চেয়েও সেটা অনেক অনেক বেশি যন্ত্রণার আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না সোনা আমি তোমাকে বোঝাতে বোঝাতে পারবো না বোঝাতে পারবো না সত্যি সত্যি তার আজাদ চলি থাকবেন না তুই কয় গেলি চল 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 আমি যাব না আমি যাব না ভাই কামনা সাজার আমি যাব না একদম কাঁদবি না ছুটলি না মর বিশ্বাস কি বললো কাঁদবে ওরা আসা ভাবে ওর কাঁদাম ওর আসা বয় দরকার ও কেন গেল আলাদা রাস্তায় কেন গেল ওরে তো আমি শাস্তি দেব এই এই তোরে আমি নিষেধ করেছিলাম কেন গেলি জঙ্গলের রাস্তায় আমি এখন কার সাথে ঝগড়া করবো এই জয় তার কথা বলিস না কেন ঝগড়া করিস না কেন থামবি তো থামবো না ভাই আমি আর থামবো না আমার আগে সামনে দেবে গেছে আমার আর তুই থামতে করো না হ্যালো বস ওরা তো দেখি হাসতে হাসতে হোটেলে ফিরে এলো অপারেশন করেননি কারা ওরা কাজে পাঠিয়েছিল তুমি ওরা হানিমুন করতে এসেছিল কেন বস কি হয়েছে যুদ্ধ করেছে ওরা ওরা আমাদের তিন ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করে ওরা পালিয়েছে যাওয়ার সময় কেড়ে নিয়ে গেছে আমার ভাই কামরানের প্রাণ বলেন কি বস 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 লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি ওই দুজনকে বেঁধে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয় যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম আমি হাতে নাতে ধরতে চাই কিভাবে সোনা হ্যাঁ এমন ভাবে শব্দ করবে যাতে মনে হয় 
আসিফের আত্মা শান্তি পাবে না তার আত্মা সেদিনই শান্তি পাবে যেদিন আমি নিজের হাতে ওদেরকে হত্যা করতে পারবো তুমি ফিরে যাও আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই চলো আমার সাথে কোথায় তোমার বাড়িতে তোমার ঘরে সেখানে তুমি নতুন করে বাঁচতে পারবে কাকে তুমি বাঁচাবে আমাকে কিভাবে তুমি বাঁচতে পারো তাকে যে নিজে বাঁচতে চায় আমি তো বাঁচতে চাই না আমি আমার স্বামীর রাত থেকে তার কাছে ফিরে যেতে চাই তুমি ফিরে যাও অসম্ভব আমি তোমাকে এখানে রেখে যাব না আগে ভাবে তোমাকে তুমি তুমি আমাকে মারবে না তোমাকে আমি মারবো কি করে যে আসিফকে ছাড়া আমার জীবনটা বৃথা সে আসিফের আদরের বোন তোমাকে ভালোবাসে আসিফের বাবা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে তোমাকে তো আমি মারতে পারবো না কিন্তু তুমি যদি না যাও যদি তুমি আমাকে ধরতে আসো তাহলে আমার লাশটা কি নিয়ে যেতে পারবে তোমার সঙ্গে যাও মানে প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাওয়া আর প্রতিশোধ যদি না নিতে পারি আসিফের কাছে তো যেতে পারবো না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও ঠিক আছে আমি ফিরে যাচ্ছি কিন্তু একটা কথা শুধু বলে যাই এই পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে না আমার কাছে পৃথিবীর চাই তুই বলো আসিফ সেও আমার জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি এখন আসছে না কেন রক্ত প্রায় শেষ কি করি অপেক্ষা করতে করতে আমি তো ভয় অস্থির এত দেরি করলে কেন রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো ওকে থানায় দিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলাম ওই মেয়েটাকে খুঁজতে পেছ হ্যাঁ মলে মানে তোমার ভাবি ভাবি মানে আসে ভাইব নিয়ে না কেন ভাইয়া কোথায় সে আর আমাদের পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায় না সোহানা সে তোমার সে তোমার ভাইয়ের কাছে যেতে চায় ভাইয়ের কাছে যেতে চায় মানে কাল যে কবরটা দেখেছিলাম সে কবরটা সে কবরটা তোমার ভাইয়ের কবর আমার ভাই কে খেয়েছে আমার লোককে মেরে থানায় আটকে রেখেছে আমার কি তো বলিস আমাদের কথা শোনে নাই এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়বো বলে করছো না ভাই থামবো না আমি কামরান থেমে গেছে ভাই चौबीस घंटार मध्य पा वही विदेशी के लिए आना व्यवस्था करब कम पुलिस प्रशासन खबर पाठाओ गोखरान नाम एक सन्सी এক বিদেশীকে অপহরণ করে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখেছে তারা দাবি করছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে থানায় আটকে রাখে সন্ত্রাসী এবং আপনাদের দুজনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে বিনিময়ে তারা বিদেশীকে ছেড়ে দেবে বাহ চমৎকার জিম্মিকে ছাড়িয়ে আনার জন্য হারিমরে আসা একজনের নব দম্পতিকে আপনি নিয়ে এসেছেন ওদের হাতে তুলে নেবার জন্য 
এই কি আপনাদের জনসেবা এই আপনাদের জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা আপনি ভুল বুঝছেন ওদের দাবি থেকে বুঝতে পারছি আপনাদের সঙ্গে ওই সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক আছে তা না হলে ওরা কেন আপনাদের চাইবে বলুন এই এলাকার এক কুখ্যাত সন্ত্রাসীর সাথে ঢাকা থেকে আসা এক নব দম্পতির কি সম্পর্ক থাকতে পারে আমি আপনার কথা চাই সাহেব আর যাই হোক আপনারা নিজেও নব দম্পতি নন কি বলতে চাইছেন আপনি কোন নব দম্পতির হোটেলে হোটেল ম্যানেজারকে মেরে তাকে ধরে আনতে পারে না আপনারা দুজন গবরানের সাথে যুদ্ধ করে তাদের এক ভাইকে হত্যা করেছেন আপনারা যদি হানিমুন করতে আসবেন তাহলে আপনাদের কাছে অবৈধ অস্ত্র কেন আসলে মিস্টার মামুন অস্ত্র দুটি অবৈধ নয় দুটো অস্ত্র বন্ধ লাইসেন্স দেখাতে পারবেন তারা মিস্টার জোহের গোফরান আর তার দুই ভাইয়ের সাথে আমাদের দুজনের যুদ্ধ হয়েছে কথাটা আজন আর ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না আপনি জানেন কি করে বলুন আপনি জানেন কি করে না মানে বুঝতে পেরেছি মাফ করবেন এসপি সাহেব আগে ঘরের শত্রু শেষ করে নেই আমি ওকে একটু বাইরে নিয়ে যাচ্ছি এসো टेलीफोने एक शब्द बस चेष्टा कर राजी लोक आगाम दंपति के तुले देवेशन परिकल्पना करोसा रखो माम निश्चय सुस्थ अवस्था तुम्हारे फिर आस जेने शुने तुम्हारे मृत्यु मुखे ठेले दीते भय पा क्या सर अपारेशन की घायल करते ट्रेनिंग प्रतिपक्ष कल रात खबर देवाशोधपक्ष अपना पुत्र बोध
উনিশের ফোর্সে আমি ওদেরকে নিয়ে এসেছি তুমি বিদেশি জিম্মিকে ছেড়ে দাও চলো অফিসার একসাথে রওনা হবে এদিক থেকে বিদেশি ওদিক থেকে নব দম্পতি পাঠাও তাই